Mm. En dag vid havet. Vid dag vid havet. <laughs> en dag vid dag. Vilken vilke hals hon har. <laughs> hon var hon var jazzsångerska först. Jaha. Hon sjöng jazz. Jaha, yeah. Hon har till och med varit på sandgrund och sjungit jazz när hon på, var 16 på, år. Jasså. Jag heter Lars Lerin och jag är konstnär från Värmland. Och, och jag bor på Hammarö med Junior och min man och, och våra katter. Den här programserien kommer att handla om vänskap. Jag ska träffa sex olika människor och se hur det, hur det går, om vi kan finna någon gnista som så det stämmer. Ja, jag har ju haft en del nära vänner, men jag har ju tyvärr gjort mig av med dem. Inte har vi blivit ovänner eller också är det någon som har blivit dött eller blivit dement eller någonting. Jag har junior och katterna och jag pratar fortfarande med min mamma i telefon och sådär. Men det är klart att alltså, när jag hör att folk har vänner som de delar liksom intressen med sig på djupet. Det, då kan jag ju bli lite avundsjuk så att så, det skulle vara roligt att ha det i alla fall. Så därför så tycker jag det här är ett så roligt sätt att upptäcka livet och gå emot mina rädslor också. Kära Annifrid, ursäkta, du måste väl undra på vad det här går ut på. Du förstår, det är så att jag ska göra en programserie på tv. Och egentligen vet jag inte riktigt själv hur det ska gå till. Jag minns det faktiskt ända från tonåren då jag satt i mitt pojkrum och drömde och fantisera. Lyssna på radions topplistor och förde statistik på allt. Och jag tyckte att du sjöng så bra. Och jag hade gärna önskat att du hade gjort mer musik efter ABBA. För du har ju en så särigen vacker röst. Vänligen, Lars Lerin. Ja, var är vi någonstans? Vi är väl i Mallorca, eller på Mallorca. Och nu är vi på jakt efter Frida, Anne Fridbyngstad. Med ryggskott och, och alla möjliga jämnligheter. Vi ska försöka klara det här i alla fall. Det är sån trygghet vet du, med, med att ha honom med sig. Jag heter Manuel Marques. Jag kallas som Junior. Jag är från Brasilien. Och jag bor med Lars snart i åtta år som vi bor tillsammans. Jag, jag är lite öppen, öppen person och jag är mer som social person. Jag tycker, tycker mycket om att träffa folk och jag tycker om att prata. Och Lars har sina egna värden. Han har sina bästa kompisar. Jag måste säga sina målare är hans sina bästa. Man vet ju aldrig om det här blir någon, någon, någon fortsatt vänskap eller bekantskap. Så, men, men det kan ju åtminstone vara social träning. Och så tänker jag i livet överhuvudtaget att alltid ha en nytta av någonting. En träff och, och ett möte är ju aldrig fel. Det kan ju alltid ge någonting. Vi får inte ha för stora anspråk eller kanske förväntningar. Det brukar ju vara så med livet att det är svårt att beställa. Både kärlek och vänskap är ju svårt. Enklast och mest bekvämast, det, det vore ju att den bara stannar hemma. Men hur, hur roligt är det i längden? Ett socialt experiment. Mm. Hallå! Hej! <laughs> Välkomna! Ja, tack så Åh, vad kul att se er här. Ja. Äntligen! Mm. Ja, vad spännande. Ja. Ja. Tack Åh oh, gud, ja, det var skönt att komma fram. Var det en jobbig resa? Har ni gått hela vägen från Sverige? Ja. <laughs> jag minns inte när vi reste. Jag tror det var ja, någon gång på morgon. Vilket härligt örnäste du har. <laughs> Can you hear the 
drums from Endor I remember long ago another starry night like this In the firelight Jag är ju otroligt restriktiv med att tacka ja till jag får ju massor med förfrågningar och eh, vad jag gjorde då var att jag gick in och tittade på olika program som Lars och Junior har deltagit i dokumentärer och eh, jag kände att det var en fin person och jag kände om jag ska göra med någon så ska det då vara med en person som eh, jag har en kemi med. <här>, Här har vi vår fina utsikt. Oh. <laughs> du får leda. Ska vi, ja, alltså, det är inte, kanske du som ska gå först. Ska gå först? Okay. <clears throat> det var ganska skönt att sitta i skuggan idag. Ja, oh, jättehärligt. Det är så varmt. Det är också lustigt. Det har varit stormar och regnat i flera dagar. Så när du ja. kommer hit då blir det sol och vackert. Ja, eh, Frida, tack för att vi, vi fick komma hit. Först och främst, det var så himla roligt detta. Att, att vi är här och på Mallorca och, och, och jag fick träffa dig som, som jag har haft en sån... Alltså det här var... Gud, det var ja, det är ju faktiskt väldigt spännande och samtidigt väldigt tröttsamt också faktiskt. För du vet, det tar ju energi att träffa nya människor. Och sen på ett sånt sätt där den ska gå direkt under ytan med en gång liksom och, och, och prata om döden och kärlek och allt. Men det är ju något annat vore ju helt meningslöst också. Det är ju det som är det roliga när den träffar människor att den kan direkt gå in i det som är väsentligt tycker jag. Ja, men som du vet, jag känner ju egentligen Annifrid som Annifrid för att jag var en sån här pojke som, som lyssnade på alla lister, poplistor och, och svensk toppen och sådär. Och, och, och tyckte så mycket om dig och dina tidiga solomelodier. Eh, Från 60-talet? Ja. Är det sant? Ja, jag älskar ju det där, du vet med... Eh, ja, gud, alltså jag kommer nu... Den första skivan jag gjorde var ju en, en ledig dag som mm. jag vann då. Nya ansiktet, barnens dagstävlingen, på skans, stora finalen på Skansen. Ja, ja. Mm. Och sen blev jag tagen till Hylands hörna. Ja, vi har sett det där klippet från Hylands hörna. Från det, det är ju ganska roligt faktiskt. Ja. Det är ju, och du, du sjunger ju underbart bra där också, fast du är ju ganska blyg. Väldigt blyg. Mm. Men du var ju bara 16 år också, va? Nej, nej, då var jag mycket äldre. Du var det? Ja, jag var... Um, jag måste ha varit... 21 år där. Ja, du såg 20, ju ganska 21. vuxen ut, om jag ska säga. Ja, jo, det var ju kläderna. Vet du, jag sydde ju mina egna kläder alltid. Jaha, ja. Så det jag hade på med det här svarta linn, så det hade jag sytt själv och byxorna. Och... Ja. Så där höll jag på. Här kommer alltså dagens segrarinna, Annifrid Lyngsta. Jag gratulerar. Tack så mycket. Det var en... Otroligt spännande dag förstås. Ja, verkligen. Är ni van vid att tävla? Inte så van faktiskt, det är inte. Varifrån kommer ni? Från Eskilstuna. Ja, men ni har varit med tidigare i sådana här sammanhang. Ja, det har jag varit. Och fått vad då för blästa placeringar? Jag har vunnit frugan en gång 1964. Ja, alltså, det är, ja. ja, då är det här närmast en professionell ungdom. Vad har ni för yrke? Jag är gift och har två barn. Det är mitt yrke. Ja. Jag tror då att Frida passar till dig som vänner. Vad tror du det? Ja, du vet, jag har ingen aning. Du vet att hon är ju en sån... Och har ju så mycket människor som, som vill träffa henne och som, som är efter henne antagligen och sådär. Och hon vill väl leva ganska lugnt tror jag. Inte, det ska väl inte komma någon värmlänning hit och dit. Jo, men det, det tror jag hon som passar till dig för att hon som sitter hemma och skriver bok som som du. Kanske de passar de passa med henne. Du förstår att hon är ju född i, nästan i Lofoten. Hon kommer från Nordnorge ja, från ja, början. Ja, titta dig. Så, att, och, och det, så det har hon ju i blodet. Ja. Och jag är ju så att hon är en människa med, vid havet, en, en flicka som mm. har... Ja, det har ju varit en ganska 
stor resa ifrån, ifrån Ofoten och Nordnorge som du är född. Och det, jag har ju sån kärlek till den här trakten med heter Nordnorge. Så, att, så jag tycker det är lite speciellt att du kommer just därifrån. Men, men du, du flyttade därifrån väldigt tidigt så att du har väl kanske inga minnen därifrån? Ja, jag har minnen därifrån men inte från då. Nej. Men jag var bara två år när jag flyttade från, eh, från Ballangen ja. med min mormor. Och hon var ju en fantastisk förebild för mig. Mm. Eh, som jag inte uppskattade då, för hon var väldigt sträng. <laughs> Men det är som jag säger efteråt så ser man ju eh, hur fantastisk eh, hon var och eh, hur fint hon uppfostrade mig faktiskt och lärde mig att ta hand om mig själv egentligen. Jag var ju, då kanske jag tyckte jag var väldigt ensam, eh, vilket jag var eftersom hon jobbade hela dagarna. Men eh, det har ju också hjälpt mig i livet, att jag har lärt mig att vara ensam. Mm. Ja, du har ju levt ett ganska händelserikt liv också. Ja. Vet du vad som förvånar mig mycket? Att du som är egentligen en ganska blyg och tillbakadragen person är väldigt öppen med dig själv. Eh, och berättar vem du är genom att berätta vad du har gått igenom så att säga. Eh, det blev ja. jag imponerad av för att det tycker jag att själv att jag har väldigt svårt med att öppna mig på det sättet. Ja. Och egentligen berätta vem jag är. Det är väl egentligen ingenting att stå efter att man ska berätta för hela världen vem man är i och för sig. Men jag, jag har väl... Det var väl det jag tror att jag var så blyg och rädd vet du, i början av mitt liv. Och, och sen då när jag kom ifrån det här med tabletter och, och droger och sånt. Så, så gick jag väl kanske till överdrift åt andra hållet. Och att, att då vill jag verkligen öppna mig för världen och sådär. Och, och, mm. och, inte, jag vill inte skämmas för någonting och inte, utan så då tyckte jag liksom att nej, här är det bara och fritt fram tyckte jag då. Men det är en känsla som har träffat mig på senare år. Nu har jag fyllt 70 år och det har tagit mig lång tid att öppna upp mig själv som människa och visa mig precis sånt som jag är. Med det som är bra och med det som är dåligt. Mm. Och... För mig har det tagit lång tid därför att eh, tror att jag har varit fångad i någon slags rollspel väldigt mycket. Där kanske privatlivet har flutit in i yrkeslivet och tvärtom. Och när jag då släppte det för många år sedan så hade jag tid på något sätt att lära känna mig själv då. Ja, mm. Jag kan tänka mig att alltså, en sån blyg person som var det var mycket hon måste ha vågat. Och när man ser henne i den där inspelningen där i hyllans hörna när hon var jätteung och så. Och, och liksom man mycket har kommit över i rädsla och sådär. Men det är ju himla roligt att när man har en sån röst, en sån begåvning att och verkligen tillät sig och, och verkligen förde den vägen och så. För det är, jag tror det finns människor som aldrig vågar överhuvudtaget trots att de kanske har en väldig talang för någonting eller så. Och då är ju hon en sån människa som, som törs. För du har ju haft väldigt mycket kärlek och, och i ditt liv men ändå och enorm liksom exempellös succé vet du, och, och ändå har du ändå haft svåra sorger och, och bearbeta också som att klara av. Så det är ju det kanske du, din mormor har varit med och hjälpt till med det där. Att, att... Nej, sorgerna... Min, ska vi säga, min första sorg var ju när jag miste henne. Mm. Och eh, alla de andra sorgerna jag har haft har jag ju bearbetat mer eller mindre ensam. Med min familj naturligtvis, mina barn och eh, mina vänner. Ja. Eh, hon gick ju bort tidigt. Hon gick ju bort innan eh, allt det här med ABBA började. När jag misste min dotter och när jag misste min man Rosso, då var jag tvungen att ha någonting att tro på. Annars hade det varit väldigt svårt att klara av det, tror jag. Men de två sorgerna, kom de väldigt tätt då? Ja, ja. Så, ja vi kanske inte ska ta det. Jo, men jag tror det i Sverige. <laughs> men det var 80-90... Nej, det var på 90-talet. 90-talet. Min dotter gick bort eh, 98 och min man gick bort 99. Jaha, ja, ja, då, det var ju väldigt mycket. 
Men du vet, tänk så starkt då var du ändå och kunde ha gått vidare och och ska och inte ändå liksom fått det klara och och ta ett, ett steg till och, och skapa nya förutsättningar för dig själv och och liv, liv ett nytt liv. Ja, men vet du, det är tur att jag har glasögon på mig. <laughs> det tog väldigt lång tid. Det tog väldigt många år. Och en, av en obegriplig sorg. Jag vet att man, man känner så där att nej, men det börjar gråta, det ska jag inte göra. <laughs> att man eh, inte kan överleva knappast. Nej, nej. Nu måste jag ta en paus. Ja. Det är ju intressant att se också hur jag har kunnat tackla sina svårigheter på olika sätt. Jag har gjort det på mitt sätt och, och sen finns det andra vägar att och, och, och ta sig igenom livet på svårigheter och så här. Och sen också hur en kan se det som någonting som man kan ha nytta av också i livet. Man går ju inte igenom elände och, och svårigheter bara för att för den saken skulle utan... Man lär sig ju saker och ting också på det. Och kanske kan vara till hjälp för andra om man har gått igenom så på det. Jag vet ju inte vad du gör med mig, men du trycker ju på knappar. Så att, nu har ju inte jag pratat om det här på ganska länge, naturligtvis. Men det var inte meningen att jag skulle börja gråta, men så blev det. Ja. Och det var en, en svår resa. Ja, det tog mig väldigt många år, men... Jag hade ju gått igenom en skilsmässa som var ganska tråkig innan jag träffade Rosso. Och Rosso förändrade mitt liv enormt mycket. Och han förde med sig glädje och kärlek och två nya barn, mina styrdöttrar. Och, och han var en absolut fantastisk, underbar, spirituell, rolig människa. Jag älskade honom överallt. Så det var klart en jättesorg att det här skulle drabba oss, att han fick cancer, 49 år gammal. Och Henry är nu min, mitt stöd och min vän och eh, min kärlek eh, på ålderns höst, så att säga. Jag hoppas att det så får vara. Mm. Man vet ju aldrig, men eh, det kan jag säga det, Lars. När det gäller männen som har delat mitt liv... Jag älskar dem alla. De har varit fantastiska. Och de har verkligen gjort någonting för mig genom att utveckla mig till den människan jag är idag. Mm. Och som jag faktiskt känner mig ganska stolt över nu för tiden. Men utan dem och deras kärlek så hade naturligtvis livet inte varit vad det är idag. Och allting jag har fått genom de här fantastiska männen. Du berättade att du genomgick också en stor sorg när du flyttade från Yngve och Norge. Och mm. att det tog väldigt lång tid att uh, komma igenom det och hitta ett nytt sätt. Det tog säkert fem år faktiskt ja. innan jag kunde känna att jag kunde glädja mot någonting igen. Just det. Mm. Så att, men jag hängde ju upp mitt liv då på moreliet. Och, mm. Ja, då förstod jag det var min dröm att komma till Lofoten när jag var tonåring och, och såg morgning av exet. Sven Eriksson och, och, och läste någon bok därifrån som Per Olof Sundman hade gjort. Och, och, och det, det var mitt, mitt ideal landskap och miljö som jag ville till. Och, och jag kom ju dit sen då, så småningom och så träffade jag Yngve där, en eh, fiskarson. Så det var, det var precis som min dröm gick i uppfyllelse där. Så, att, så jag blev bosatt där då i tolv år. Och hade det fantastiskt fint där och, och målade och, som en gardning och, och drack tyvärr också. Då, så att det spårade ur till slut. Jag blev ju väldigt sjuk sen då utav det här. Så att en dag så packade jag bara väskan och for därifrån. Och sen så ångrade jag mig när jag kom hem. Så att, men då var det för sent för då, ville inte, då, var det, hade liksom, då var det loppet kört och Yngve orkar inte mer. För då hade jag varit så jobbig vet du. För man blir ju inte så 
trevlig när en dricker sprit och äter tablett. Hur tänker du på Yngve när du tänker på att sakna honom ibland? Ja, men du att jag vet ju inte hur jag kände för honom när jag, för jag var ju aldrig riktigt vaken. Du var aldrig riktigt uh, skärpt där. Eller? Men det är klart att alltså, jag, jag går ju och tänker på honom. Det är, ju, det är ju. klart. Och jag tänker ju på Lofoten och jag, tänker, jag längtar ju väldigt mycket. Tillbaks? Ja. Det... Till naturen där? Eller? Ja, Till... det är mitt, mitt bästa landskap tycker jag. Du har ju många fantastiskt vackra målningar därifrån också. Ja, det var makalöst fint där. Mm. Och det skulle ju varit intressant att träffa Yngve och se hur vi nu skulle fungera och när man är mer frisk, eller vet du? Är han tillsammans med någon annan nu? Vet Nej, du någonting om inte. honom? Han är ensam, Nej, är just ensam. det sa ja. Och var du den enda mannen i hans liv eller hade han... Haft... Nej, jag var den enda. Han hade varit ihop med en kvinna förut i, ja, ja. i två... Ja, det är så många sådana gåter i livet också som man aldrig får reda på. Jag tror inte det är meningen heller att man ska veta precis Nej. allting. Nej, det är det. Och det tycker jag också är ganska skönt att man har många frågor i livet. Och ja. den otillfredsställelsen som det för med sig att man inte får något svar på den. Det är... Nej, man, det får man, man får liksom välja och lägga vissa saker åt sidan faktiskt. Mm. Vad som hände faktiskt när jag träffade honom var att jag blev väldigt rörd. Jag undrar om det var någon slags igenkännande. Att jag kände igen mig själv på något sätt i hans väsen. Det är svårt att säga riktigt vad det är. Jag kan inte sätta fingret på det så och säga att precis så här, det här var det. Utan det är kanske just det där igenkänningsmomentet. Man känner igen någonting hos en annan person som man också har själv. Ensamheten och tystnaden som vi båda har behovet av i honom. Hej, Puss. Kommer du från Mallorca? Det kallas för själarnas gemenskap. Får jag tala om att jag har ont i ryggen i tv? Fruktansvärt ryggskott, förstår du. Det var roligt att se katten. Ja, underbara det är såna här byar uppe i bergen. Alltså. Ja, det är ju otroligt. Det är nog för sent för mig att skaffa något nytt land faktiskt. Jag känner mig lite långt ifrån havet också här uppe i bergen. <laughs> Har du träning nu för tiden också? Du var så i, i parten förut med fysiskt. Ja, nej, jag gör... Nu, här nere blir jag väldigt lat, jag vet inte varför. Ah, ja. Jag tog med mig sådana här strap som jag skulle träna med och jag har inte använt dem ännu. Men eh, i Zermatt när jag är där, då gör jag pilates två gånger i veckan med en ja, ja. tränare. Och sen, där går man där ju hon, hela ja, det tiden. Du vet, man får, vi har inga bilar där, utan man går när man ska handla, man går vad man än ska göra så går man. Ja. Alltså, vi måste försöka se till så att göra någon nytt, ny cd. Snart. Alltså problemet Lars är ju då att då ska man ut i hetluften igen mm. och jag tror inte riktigt att jag har lust eller nerver till det. Att ge mig, man ska utstå kritik, man ska utstå allt det här som ja, vi gjorde när vi var unga men då kan man ta det på ett annat sätt för att då är man ändå produktiv hela tiden och jo. reparerar kanske olika saker genom en konstant arbete men... Nu tror inte jag att jag vill utsätta mig för det. Nej. Jag, vill inte, jag vill inte utsätta mig för kritik. För att oavsett om man säger att äh, jag bryr mig inte så gör man ju det ändå. Man vill ju att folk ska tycka om det man gör. Ja, det det. Men det skulle du nästan behöva kunna stå över, vet du. Men, ja. men... Vet du vad det är också det att jag tycker att ABBA har, gjort, har påverkat mitt liv så fenomenalt? Ja. Eh, naturligtvis främst genom att jag träffade Benny och vi blev ett par. Och Agneta och Björn som träffades ungefär samtidigt. Så det var inte bara musiken, det var ju också kärlek och det var ett liv som vi levde tillsammans på något sätt, alla fyra. Mm. Jag är jättestolt över vad vi har gjort. Jag tycker att eh, Agneta och jag var en absolut fantastisk kombination. Mm, det det. Och naturligtvis med Benny och Björn som, hade, som mm. är genier på sitt sätt, det var en. Jag tror att mycket det där med att vara disciplinerad och vara perfekt också gör att man eh, håller sig på jorden. Eh, jag har aldrig 
någonsin faktiskt känt mig som en stjärna. Eller som en diva eller någonting sånt. Utan jag har genom hela mitt liv känt mig som Annie Frid eller Frida. Mm. Och jag tror att det gäller för samtliga i Amma. Agneta är också så väldigt jordnära. Och Björn och Benny också. Vi är väldigt, kan man säga, icke-glamorösa personer. Mm. Om jag ska uttrycka det så. Hon är så ödmjuk och, och varm person som, som jag tyckte väldigt mycket om. Det finns ju stunder i livet man träffar människor och plötsligt uppstår det någonting som kan liknas för kärlek. Bara så kärlek i första ögonkastet heter det. Och det hände med Lars. Och för mig var han liksom som en, ett väsen, ett, en alf eller ett troll som hade stigit ut i skogen. Och där stod han, den är försynt, blyge och älskvärde man och tog emot mig. Och, Sen har det bara fortsatt så. Han är en absolut underbar människa. Jag tycker jättemycket om honom. Nej, men sen så var det ju fint också att då styrde ju in samtalet på det som hon ville prata om. Och det, det var ju väldigt naturligt så där att jag slapp ju att fråga om, om såna här saker som, som man kanske egentligen inte vill fråga men som hon gick in på ändå. Och det är fint att prata om det och, och det... Det, det ger tröst till andra också, tror jag. Det känns ju som en väldigt fin vänskap, så det är faktiskt. Så det, det är väl en människa som alltid kommer att, att tänka på och höra av sig till. Så där. Jag tar med mig en längtan, tror jag, till nästa gång vi ska träffas igen. För att han söker ju en vän och här har han hittat den. <laughs> Så jag hoppas att vi kommer att ses snart igen. Och varför inte här eller kanske i Schweiz eller i Sverige, inte vet jag. Men jag vill gärna träffa honom igen. Du är inte en sån person som vill leva ensam. Stöter du på mig? <laughs> Hur gör man när man öppnar dörren? Då? Snacka din lilla gris! Tjävlig jord! Vart är galen då? Ja, ihop med sprit. Ja. <laughs> Så då slängde jag ju tv och allting. Älskling! Ja.